പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റവും തൊഴിൽ ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന പദമാണ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന പദം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നാലെണ്ണം നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു അതിൽ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസുകൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന പദം അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന പദമാണ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്നർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ടുവേഡ്സ് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റും തൊഴിലാളികൾ വർക്കേഴ്സും തമ്മിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക മുതലാളി തൊഴിലാളി ഉന്നതൻ താഴ്ന്നവൻ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോവുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ടുവേഡ്സ് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബോത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം കോമ്പറ്റീഷൻ ടു കോപ്പറേഷൻ രണ്ടുപേരുടെ മനോഭാവം ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് കോമ്പറ്റീഷന് പകരം കോപ്പറേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക മത്സരത്തിന് പകരം പരസ്പര സഹകരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് തന്നെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നോ സോറി കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന പോയിൻ്റ് ചർച്ച ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ദർ ഷുഡ് ബി ഹാർമണി എമങ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വർക്കേഴ്സിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് പരസ്പര ഐക്യം ഹാർമ ഹാർമണി ഉണ്ടായിരിക്കണം നോ ഡിസ്കാർഡ് ഡിസ്കാർഡ് അല്ല പരസ്പര വിദ്വേഷം വെറുപ്പും അകൽച്ചയും അല്ല വേണ്ടത് പരസ്പര ഐക്യം വേണം ഇതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്കത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഹാർമണി നോട്ട് ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് അതായത് തൊഴിലാളികളുടെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പരസ്പര ഐക്യവും ധാരണയും സഹകരണവും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ മാറ്റവുമാണ് മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം പരമാവധി ലക്ഷ്യം സയൻറ്റിഫിക് ആയ രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഗോൾസും അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം മെൻ്റൽ റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത പോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റും വർക്കേഴ്സും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മുന്നിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചറിയണം ഷുഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് ഓരോരുത്തരും മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഓരോ സുപ്പീരിയേഴ്സും അതുപോലെ അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള അവർക്ക് താഴെയുള്ള ഓരോ സബോർഡിനേറ്റ്സും വർക്കേഴ്സും ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനവിറ്റബിൾ ഓർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ആ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗോൾസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബോത്ത് ഷുഡ് ബിഹേവ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫാമിലി രണ്ട് കൂട്ടരും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവട്ടെ വർക്കേഴ്സ് ആവട്ടെ അവരെന്താണ് ഒരു ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം പെരുമാറണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മെൻ്റ
അതായത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് പെർഫോം ഓർ ബിഹേവ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഓർ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് വിശ്വാസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഷെയർ ഗെയിൻസ് വിത്ത് വർക്കേഴ്സ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് നേട്ടവും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്കേഴ്സുമായി ബന്ധം വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് അവരും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗമാണെന്നുള്ളതിൽ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സും ഞങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനും അവരുടെ ബിലീഫ്സിനും അവരുടെ ടേസ്റ്റിനും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി മാറ്റങ്ങളെ പരമാവധി ഉൾക്കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ദി ഫേം ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ചസുകളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണ് എന്തിന് ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ദി ഫേം ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഫേമിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഫേമിൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്താലേ അവർക്കും അത് നേട്ടമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഷെയർ ഗെയിൻസ് വിത്ത് ദ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫോർ ദി സക്സസ് ഓഫ് ദി ഫേം ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഫോർ ദി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ എന്നർത്ഥം ഇത്രയുമാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെൻ്റൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിന് തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും വിദ്യാശംസകളും നേരുന്നു ഇതിന് മുമ്പുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ വീഡിയോയിൽ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോകൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ നോട്ടുകളെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ താ